نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا نبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال الله عز وجل وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس صدق رسول الله محمد ذكره روح لينفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ففي هوس من معدوس من وأبراسم تحسنت بالاسم العظيم من الغلب وعتف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بشلم خط صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية الله سبحانه وتعالى نمبر مجلس دعاء إجابة الله إلى لغة نمكم ورندة برتبركم وبقريكم سوالها يا عملاء قبول سيئو مرابطة نمبر كربان لنمو 
ഈ പ്രദേശത്തുനിന്നൊക്കെ വിട പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മിനികൾ വിശിഷ്യ ഈ പ്രദേശത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മഹത്വക്കളുടെയും മിനീങ്ങളുടെയും ഹലറാത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിലെ സ്വാലിഹായ അമാലിൻ്റെ മിസില സ്വാപത്തിച്ച് ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാർ അവിടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഈ മക്കുപറയിൽ വരുന്നവരിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ മജിലിസിലെ സാദാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ മുത്തല്യമുകൾ നല്ല ഈമാനുള്ള ഉപ്പ ഉമ്മമാർ പിഞ്ചുമക്കൾ എല്ലാവരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടിക്കണക്കായ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ട് ആ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദരവ് നൽകി വലിയ മഹത്വം നൽകി ആദരിച്ച വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല മലക്കുകളോട് ചോദിച്ചു ഇന്നി ഖലീഫ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മലക്കുകൾ ചോദിച്ചത് കാലു അത്തു ഫീഹ മൻസിദു ഫീഹ പഠിച്ചവനെ ഭൂമിയിൽ കലാപങ്ങളും രക്തച്ചുരിച്ചലുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അക്രമികളായ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ എന്തിനാണ് നീ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആശങ്ക അറിയിച്ചു അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങൾ മഹാന്മാര് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരല്ലാത്തൊരു വിഭാഗം അവരുടെ സ്വഭാവം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യനുണ്ടാവേണ്ട സ്വഭാവമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ വിശദീകരണമുണ്ട് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തിരിച്ചു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇന്നി അലമൂ മാലാത്തമൂ മലക്കുകളെ നിങ്ങളറിയാത്ത ചില മനുഷ്യനാകുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ചില ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യരിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനെ പടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അല്ല കൊടുത്ത പേര് തന്നെ അൽ ഖലീഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രയോഗങ്ങൾ ഓരോ നെണ്ണി നോക്കൂ ഇന്നല്ലോത്തി ആദൻ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ള പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ചില പദ്ധതിയിലൂടെ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ പറയുന്നത് ഹദീസുകൾ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ വാക്കുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന വാചകം 
അല്ല പറയുന്നത് പോലെ റസൂറുള്ള പറയുന്ന ഹദീസാണ് കുതുസിയായ ഹദീസ് ആ കുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ അല്ല പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവാകുന്ന എന്നെ അറിയപ്പെടാൻ ഞാനൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളെ അല്ല പടച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് മനുഷ്യരെ അല്ല പടച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ വലക്കത് കറം ബനീം മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വല്ലാത്ത ആദരവ് കൊടുത്തു കറം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ആദരവിന്റെ വലിപ്പത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനുമില്ലാത്ത ആദരവ് മനുഷ്യനിൽ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലക്കുകളും മനുഷ്യൻ മലക്കുകളുടെയും മൃഗത്തിന്റെയും മദ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു തഴല തീരെ വികാരം നൽകാതെ വിവേകം മാത്രം കൊടുക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് മലക്കുകൾ മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഉറക്കമില്ല മലക്കുകൾക്ക് ഉറക്കം വരൂല മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഉറങ്ങാൻ മനുഷ്യന് ഉറക്കം നൽകിയത് അള്ളാന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ മലക്കുകൾ ഒരു നിമിഷം പോലും അവർക്ക് ഉറക്കം വരൂല അവരെ കണ്ണിന് ക്ഷീണം വരൂല ഉറങ്ങിപ്പോകൂല മലക്കുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം മലക്കുകൾക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താലും അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരല്ല അള്ളാഹു മലക്കുകളുടെ വയറിന് വിശപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു വിശപ്പാകുന്ന വയറിന്റെ വികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല മലക്കുകൾ വെള്ളം കുടിക്കൂല അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വികാരങ്ങളുമില്ലാതെ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് കുറൂനല്ലോ പടച്ച റബ്ബിന് തസ്ബീഹ ചെല്ലുന്ന പടച്ച റബ്ബിന് തഹിലീൽ ചെല്ലുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ധിക്കാരവും കൽപ്പിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത വിഭാഗമാണ് മലക്കുകള് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു വികാരവും അവരെ ജീവിതത്തിലില്ല നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിഥി സൽക്കാരത്തോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് മംഗലാപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ വയതിന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചാളെ കൂട്ടി വരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്വീകരണമുള്ള ആളുകളാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ഭാഗത്ത് ഒരു ദിവസം അതിന് പഠിച്ച റബ്ബേ ആകെ ആ നാട്ടിൽ അൻപത് വീടാണ് ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാ ഭക്ഷണം ആ ടേബിൾ മേൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ട്യൂബൊക്കെ എണ്ണി നോക്കി എത്ര ട്യൂബ് ഉണ്ട് ബയോദേക്കം പിന്നെ ബയോദേക്കണ പോലെ ആളെ എണ്ണും ട്യൂബിന്റെ എണ്ണും കൂട്ടി വെക്കുക ചിലപ്പോ ട്യൂബിന്റെ എണ്ണ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക 
അതേപോലെ ഭക്ഷണത്തിന് ഐറ്റംസ് എണ്ണിയക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ഐറ്റം അതിഥി സൽക്കാരത്തോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു അത് കാരണം ആഹ്റത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന മുഖ്മിനികൾ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അൽ ഹത്താക്ക ഹദീസ് ലൈഫ് ഇബ്രാഹിം അൽ മുഖറമീൻ ഇബ്രാഹിം നബി ഭയങ്കര അതിഥികളെ വീട്ടിലൊരു ജോലിക്കാരനെ ഒക്കെ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു അതിഥിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു പോയിട്ട് ഒരു അതിഥിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടോന്നാൽ ജോലിക്കാന് പ്രത്യേക ശമ്പള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അതിഥികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ഒരിക്കൽ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ അതിഥി സൽക്കാരം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മലക്കുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ പോലെ കയറി നിന്ന് വേഗം ഇബ്രാഹിം നബി പോയിട്ട് വേഗം ഒരു ആടി നടത്തുണ്ടോ നല്ലോണം ആടുകൊണ്ട് അൽമ അൽഫാമും ശബർമ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ മലക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മലക്കൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് വലക്കായിട്ടും കാര്യമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മലക്കുകളെ പോലും അതിഥികളായി വന്നപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു പക്ഷേ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മലക്കുകൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല അപ്പൊ മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയറിന്റെ യാതൊരു വികാരവും അവർക്ക് എത്ര നല്ലോണം ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും എത്ര നല്ല എ സി റൂമ് ലഭിച്ചാലും അവർക്ക് ഉറക്കം വരൂല എന്നാലും മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല വികാരം കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളു വിവേകമില്ല മലക്കുകളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മൃഗങ്ങൾ എത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും എന്ത് കിട്ടിയാലും മൃഗങ്ങൾ തിന്നോളും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഭക്ഷണം ആവണമെന്ന യാതൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല എന്തു ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അതിന് സമയമില്ല നേരമില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പശുവിനെ വളർത്തുന്നവൽ ആടിനെ വളർത്തുന്നവരില്ലേ ആടിങ്ങനെ ആലയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൊഴുത്തിൽ കിട്ടിയാൽ അതിങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ട് പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുക പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ഒരാടും പശുവും മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലീൻ ആക്കി തരണമെന്ന് മുതലാളിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ആടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂത്രത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള വിവേകം ആടിനില്ല പശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ വിവേകമില്ല എന്തു ഭക്ഷണം ആവണമെന്ന നിബന്ധനയില്ലേ എന്തും വേണമെങ്കിൽ അവര് തിന്നോളും വെള്ളം കുടിച്ചോളും അവർക്ക് ലൈംഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും മറകൾ ആവശ്യമില്ല യാതൊരു നിബന്ധനവും ഇല്ലാത്ത വിഭാഗമാണ് മൃഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പ്രയോഗിച്ച വാക്കെന്താണെന്നറിയോ അവര് മനുഷ്യര് മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് അന്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് അവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പടച്ചറപ്പിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചു വായി ശ്വസിച്ച് എല്ലാം സുഖമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവന് മാസത്തിലോ രണ്ട് മാസത്തിലോ കരണ്ടിന്റെ ബില്ലടക്കുന്നവനാണ് വൈദ്യുതിയുടെ ബില്ലടക്കുന്നവനാണ് അവന് ഗ്യാസിന്റെ ബില്ലടക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ അവന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരണ്ടായ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബില്ല് പോലും അടച്ചിട്ടൊരു സുബുഹി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അതല്ല ഖുർആാൻ അവിടെ നിർത്തുക അല്ല ബൽഹും അതല്ല മൃഗം ഇവനെക്കാൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉളുപ്പുള്ളവനാണ് മാന്യതയുള്ളവനാണ് അനാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ അനാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗം ഒരു അയനിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളു അനാമ് എന്ന് അറബിയിൽ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആ അനാമിന്റെ കൂടെ ഒരു അയന് കൂടിയാൽ മൃഗം എന്നായിട്ട് മാറും അഥവാ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ കുറവാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വായിച്ചില്ലേ വലിയൊരു റിപ്പോർട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായ വിവരം വീട്ടിൽ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ 
ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുഴിയെടുത്തിട്ട് ജീവനുള്ള കുട്ടിയെ കുഴിച്ചുമൂടി ജീവനുള്ള കുട്ടിയെ ആ വിവരം ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ കുഴിച്ചുമൂടിയതാ ആ കുഴിച്ചുമൂടുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു നായ ആ നായ ആ കുഴിച്ചുമൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നായയുടെ മുതലാളിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി കർഷകനായിട്ട് തൊഴിലാളിയായി കൃഷിയിടത്തിൽ വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ സമീപത്തേക്ക് നായ ഓടി അങ്ങനെ ആ കൃഷിക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയി കുറെ നേരം നായ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനാവുന്നത് കണ്ടപ്പോ കൃഷിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എന്താ പ്രശ്നം നായ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നായന്റെ കൂടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് മണ്ണിങ്ങനെ പുതിയ മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ മാന്തി കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ ആ മണ്ണ് മാന്തിയപ്പോൾ ഒരു നല്ല ജീവനുള്ള കുട്ടി മണ്ണിന്റെ അടിയിലുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്നാ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെക്കാൾ നായക്ക് മനുഷ്യത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന കാലം അതാണ് അതാ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും വികാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിവേകം കൊടുത്തിട്ടില്ല വിവേകം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചില മഹാന്മാര് സൂഫിയാക്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കുരുട്ടു ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് റസൂലുല്ലാനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചെന്നായകളുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞ മാൻപേടയുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിൽ അത്ഭുതത്തോടെ നിന്ന സിംഹമുണ്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ നാടുവിട്ട മൃഗങ്ങൾ പാമ്പുകളുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സഹിച്ച വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ചർച്ച നടത്തുമ്പോ മൃഗങ്ങൾക്ക് വിവേക ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ മറുപടിയിൽ മഹാന്മാര് പറയാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പാറകൾക്ക് പോലും കുരുട്ടു ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നേയുള്ളു അതിന് ജീവനുണ്ട് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന് അബൂ ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു മറയുമില്ല അപ്പോഴാണ് അബൂഹറയിലെ തങ്ങളോട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന പാറക്കല്ലുകളോട് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്നും മറയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയൂ അബൂഹറയുടെ തങ്ങൾ പറയാണ് അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകളോട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ആ പാറക്കല്ലുകൾ വന്നിട്ടതാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ മറയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിയായിട്ട് നിന്നു കൊടുത്തു ിതങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പാറക്കല്ലുകളോട് തിരിച്ചു പോവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പാറ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ പാറ മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടൊരു പാറക്കല്ല് പോലും മിളക്കരുത് അതല്ലാഹു പ്രത്യേകം ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചതാണ് പാറക്കല്ലുകൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെതാ ോകമുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ മൗലായ ലിംദ ഇമൻ അബദാ 
على حبيبك خير الخلق كلهم അവരെ കബർ എന്നറിയാ നിലനിർത്തി തിരുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൃഗങ്ങൾ എന്നു പിന്നെ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു വികാരം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വിവേകം കൊടുത്തിട്ടില്ല വിവേകം കൊടുക്കാത്ത മൃഗങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കും വെള്ളം കുടിക്കും ഉറങ്ങാൻ അതിന് കണക്കൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല എത്ര ഉറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തു വിവേകം കൊടുത്തു കൂടെ നല്ല വികാരവും കൊടുത്തു വികാരവും വിവേകവും രണ്ടും കൂടെ യോജിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് വികാരങ്ങളെ വിവേകം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ ആ വികാരങ്ങളെ വിവേകം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അവന്റെ വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ശരീരം ഭക്ഷണത്തോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമുള്ള ശരീരമാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ അല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് കണ്ടില്ലേ അഫല ഓ മനുഷ്യ ഒട്ടകത്തിനെ പടച്ചതിനെ കുറിച്ച് നീ വല്ലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സുതിരിക്കണം ഒട്ടകത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകൂല ഒട്ടകത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഒട്ടകം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് കർണാടകയിലും കാണൂല തമിഴ്നാട്ടിലും കാണൂല ഗോവയിലും കാണൂല മഹാരാഷ്ട്രയിലും കാണൂല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടകത്തെ കാണാൻ കഴിയും എന്നേ കാരണം എന്നറിയോ മരുഭൂമിയുള്ള നാട്ടിലാണ് ഒട്ടകത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല മരുഭൂമിയിലെ വലിയ വാഹനമാണ് ഒട്ടകമെന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടകം സുലഭമാണ് എന്താണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ഒരു ദിവസം ഒട്ടകം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസത്തോളം വെള്ളം കുടിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി കൊടുത്ത വിഭാഗമാണ് ഒട്ടകം ഇന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഒട്ടകത്തിന് ഒരു എണ്ണി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പോയിക്കോളൂ അതേസമയം മനുഷ്യനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുത്താൽ അങ്ങനത്തെ കഴിവ് തന്നിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യനാകെ അറുപത് കൊല്ല ഭൂമിയിൽ എഴുപത് കൊല്ല ജീവിക്ക മനുഷ്യൻ ഈ കുറഞ്ഞ കാലം ജീവിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ള ഒരുപാട് വെള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഐറ്റംസ് വെള്ളമാണ് ശുദ്ധമായ ഇളനീര് വെള്ളമുണ്ട് നല്ല മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഓറന്റെ ജ്യൂസ് ഓറഞ്ചിന്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ജ്യൂസുകൾ ഉള്ള കാലമാണ് ജ്യൂസിന്റെ പേര് കുറവാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് എണ്ണിയോളി ഇന്നിപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ എല്ലാം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വയതിനായപ്പോ കുറച്ച് ജീരകവെള്ളം വേണം 
ജീരകോൾ ഉണ്ടാക്കി ചോദിക്കുക ദുസ്തകം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ എണ്ണങ്ങി കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സാധനവും യൂട്യൂബ് നോക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഒരു ഒരു ജ്യൂസ് കട കയറിയ മുന്നോട് വെച്ച് ഉസ്താദെ മഹ്ലൂത്തി ജ്യൂസ് വേണോ ചോദിച്ചു മഹ്ലൂത്തി ജ്യൂ എന്ത് ജ്യൂസാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജ്യൂസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അവസാനത്തെ ജ്യൂസിന്റെ പേര മഹ്ലൂത്തി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ജ്യൂസ് ലോകത്തുണ്ട് അത് മുഴുവനും കുടിക്കാനുള്ള ആള് മനുഷ്യനാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തേല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടകത്തിനെ പോലെ അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പം ഒട്ടകത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ചു കുടിച്ചാൽ തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം ഒട്ടകത്തിന് അള്ളാഹു ജീവിപ്പിക്കും കാരണം എന്താ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആളെ ഒട്ടകവും ഒട്ടകത്തിന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ പിന്നെ മനുഷ്യന് വെള്ളം തികയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മറ്റു ും വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനും നിങ്ങളെ ദീനിനും നല്ലത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നന്നാവണെ ശരീരത്തിന് പറ്റിയതാവണം അതുപോലെ നിങ്ങളെ ദീനിയായിട്ട് ഹലാലായ ഭക്ഷണമാവണേ ഇങ്ങനെ വികാരത്തിന് വിവേകം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനാ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഉറക്കം ആ ഉറക്കം പോത്ത് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാവനാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം ഇഷ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആവശ്യമുള്ള ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ ദുന്യവിയായ സംസാരമില്ല എങ്കിൽ ഉഹ്റവിയായ ദീനിനെ കുറിച്ച് വാതിന്റെ മജിലിസാണെങ്കിൽ ഹൈറാണെങ്കിൽ പോയിരിക്കുക അതല്ല ദുനിയാവിന്റെ ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങുമായിട്ട് സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ എന്നിട്ട് സുബഹിന്റെ മുമ്പേ നേറ്റോ പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സ്വഭാവോ ഇപ്പോൾ സുബിഹി അഞ്ചര മണിക്കല്ലേ മിനിങ്ങളെ ഒരഞ്ചു മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റുടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ഒരഞ്ചു മണിക്ക് നേറ്റുകൊണ്ട് രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ റബ്ബനിക്ക് തന്ന നല്ല കണ്ണുണ്ടല്ലോ എന്റെ രണ്ട് കാതുണ്ടല്ലോ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാ റബ്ബനിക്ക് തന്നത് ഒന്നോർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ചോ ആ കണ്ണ് നീരുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ള തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർക്കേണ്ടവനാണ് വിശ്വാസി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹനഹൂ താല നമുക്ക് തന്ന ഉറക്കിനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉറങ്ങി തീർക്കാനുള്ളതല്ല വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങി സുബഹി നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാനിവിടെ വരുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണേ എന്തേ 
ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ചർച്ച വരുമ്പോൾ പള്ളികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നട്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെതിരെ ഭരണാധികാരികൾ എന്നെന്ന് ഈ രൂപത്തിലുള്ള തീരുമാനം വരുന്നത് നമ്മളുടെ അപാത നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വീഴ്ചകൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളുടെ പള്ളികളിൽ സുബഹിക്ക് ജമായത്തിന് എത്ര ആളുകളാ പങ്കെടുക്കുന്നത് സുബഹിക്ക് ജമായത്തിന് പള്ളികളിൽ ആളുകളൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നാൽ എന്നിട്ടതാ എല്ലാവരും കൂട്ടമായിട്ട് വത്തവല്ലീമൻ തവല്ലൈ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അമ്മോ എന്നിങ്ങനെ ഇമാവ് പറയുമ്പോ ആ മീനൊന്ന് കൂട്ടമായിട്ടൊരു നാട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രായം ചെന്ന് വരാൻ കഴിയാത്ത നൂറുപേരെ മാറ്റിവെക്ക നാനൂറ് പുരുഷന്മാര് സുഭിക്ക് പള്ളിയിൽ വരട്ടെ എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കുനൂത്തിലൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ജബ്ബാറായ അല്ല എവിടെയും പോയിട്ടില്ല സൂറത്തു യാസീനിൽ അല്ല പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഹബീബുൻ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂന്ന് നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രബോധകന്മാര് ആ അന്താക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വഴന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ നാട്ടുകാര് മൂന്നു പേരെയും അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന വഴ എന്തൊരു സന്ദേശമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവഗണിക്കുന്നത് ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഹബീബുൻ നജാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ നാട്ടുകാരൻ നടുറോട്ടിലിട്ടിട്ട് തല്ലിയിട്ട് അവസാനം വയറ്റത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് കൊടല് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു സൂറത്ത് യാസീനിലല്ലാ കഥ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടല്ല അത്രയും ക്രൂരമായ പണിയെടുത്തവരെ മേൽ നമ്മൾ അറക്കിയിട്ടില്ല ഹബീബുനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ആകാശത്തു നിന്നൊരു സൈന്യത്തിനെ നമ്മൾ അറക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു സൈന്യത്തിന് അറക്കുന്ന പണിയൊന്നും നമ്മൾക്കില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇറക്കും എപ്പോഴും ഒരു സൈന്യത്തിന് അറക്കുന്ന പണി നമ്മൾക്കില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം അങ്ങ് വന്നു ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം അങ്ങ് വന്നപ്പോഴേക്ക് മുഴുവനും കത്തി ചാമ്പലായി വെണ്ണീരായി മാറി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഏത് ധിക്കാരികളെയും പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് നിമിഷ നേരം മതി അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് എന്നറിയോ നമ്മൾ നമ്മളാവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ 
നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്ക മകര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്ക എന്നിട്ട് ഈശാവും കഴിഞ്ഞ് ഹജാദും കഴിഞ്ഞ് ഒരൽപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് ചുറ്റി നടന്ന് ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് തളത് അത് അത്യാവശ്യം തിന്നതൊക്കെ ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേഗം വിസ്മിക്കറബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് നേരത്തെ അഹ്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏനേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അള്ളാഹു തേര നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം തന്നത് പടച്ചവനെ ചിന്തിക്കാനാണ് അല്ല നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കാനുമുള്ള ആമാശയം തന്നത് അത് അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നതാണ് റബ്ബിനോർക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു വികാരം തന്ന് വിവേകത്തോടെയാണ് എല്ലാറ്റിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താ മിനീങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യനീ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ രണ്ട് ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ ലോകമാണ് ആലമുൽ അറുവാമുൽ അറുവാ ആത്മാക്കളുടെ ലോകം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പറകിലായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ പറകിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേര് അറബിയിൽ വറ എന്ന് പറയും അഷ്റഫുൽ വറ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താ വറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറക് പിന്നി എന്ന വറ എന്റെ അർത്ഥം അഥവാ നബിതങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അഷ്റഫുൽ വറ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് സൃഷ്ടികൾക്ക് വറ എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ പറകിൽ നിന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ നബിതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെ റൂഹും അവരോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അലസ്തുറപ്പിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബാണെന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും റസൂലുള്ളാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫല അതെ തർക്കമില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഏലമുൽ അർവാഹിൽ ആത്മാവുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആത്മാവുകളെയാണ് പിന്നീട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ബീജത്തുള്ളി എത്തിയതാ മാംസപിണ്ട രക്തപിണ്ഡമായിട്ട് അത് പിന്നെ മാംസപിണ്ഡമാകുന്നു ബീജത്തുള്ളി ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് രക്തപിണ്ഡമാകുന്നത് അടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് മാംസപിണ്ഡമാകുന്നത് അടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് നല്ലൊരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആലമുല്ലർവാഹിലെ റൂഹുണ്ടല്ലോ ആ റൂഹിനെ മലക്കഥ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഷയിൽ അതിന് റൂഹ് ഊതുക എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു വളരുന്നു അത്ഭുതകരമായി അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നാല് മാസം ഗർഭിണിയായ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിനെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് മരിക്കു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ആഹ്റത്തിൽ കൈപിടിക്കാനുള്ള മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയാൽ ആ കുട്ടികളോട് നമ്മൾക്ക് ഹക്കുണ്ട് അത് കുട്ടിയല്ലേ മരിച്ചത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് അവരെ ഓർക്കണം അവരെ ആണ്ട് കഴിക്കണം കാരണം മുതിർന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ മാതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ള 
ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന കുട്ടി പേര് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ആറു മാസം വളരുന്നു അതാണ് മനുഷ്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ലോകമാകുന്ന ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്കാണ് മനുഷ്യൻ വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞു മക്കൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിന് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഷ്ടമാണ് പ്രസവിച്ച കുട്ടി കരഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് കുട്ടി ഇതുവരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഡോക്ടർമാര് പറയും പല നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതേ സമയം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാലോ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് കരയുന്നുണ്ട് അതേ മിനികളെ നമ്മളെ കരച്ചില് കേൾക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലുമുള്ളവര് ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ജനനോ അതേ സമയം നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ആളുകൾ കരയുന്നൊരു നിമിഷം വരാനുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ മരണോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിരിക്കണോ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള കുറഞ്ഞ കാലോ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം ഒരു ചെറിയ പ്രതലമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് വിശാലമായ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തിനാ കുഞ്ഞുമക്കൾ കരയുന്നത് ചില സൂഫിയാക്കൾ അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ശുദ്ധമായ വായു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ വെള്ളം ഒരു കലങ്കമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ ജീവിതോ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കം വന്നു പോകുമോ എന്ന ആലോചന കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾ വാവിട്ട് കരയുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുമോ എന്ന് പേജാറ് കൊണ്ടാ കരയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആലമുൽ അജിസാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന് പോവാനുള്ള രണ്ട് ലോകം ഏതാന്നറിയോ ഒന്ന് ആലമുൽ ബർസഹാണ് കബറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആലമുൽ മഹ്ഷറാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന നൂറ്റി ഇരുപതോളം വരുന്ന ലൈനുകളായിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള കൂടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ പേരാണ് ആലമുൽ മഹ്ഷറ് ഈ രണ്ട് ലോകത്തേക്കും മനുഷ്യന് സുഖമായിട്ട് പോവണോ അതിനുള്ള പരിശീലനെ കളരിയാണ് ആലമുൽ അജിസാദ് ഈ ആലമുൽ അജിസാദിലെ മനുഷ്യന്റെ ഘട്ടം ഒന്ന് ചെറിയ കുട്ടി പ്രായമാണ് തുഫൂലിയത്ത് ആ കുഞ്ഞു പ്രായം പതിനഞ്ചു വയസ്സുവരെ കുഞ്ഞു പ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുവരെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുവരെ അവന്റെ കൗമാരമാണ് ടീനേജിന്റെ കാലമാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് യൗവനമാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വാർദ്ധക്യമാണ് ഈ വാർദ്ധക്യവും കുഞ്ഞുകാലവും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല രണ്ട് കാലവും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്തും ഉമ്മയുടെ കൈപിടിച്ചിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതെന്താണ് ഉമ്മ അതെന്താണ് ഉപ്പ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും തണലില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രായമാകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞില്ലേ വമൻ ഒരു മനുഷ്യന് പ്രായം അധികമായാൽ അവൻ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയത്തോടെ അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ചെറിയ 
കുട്ടിയാകുമ്പോ എങ്ങനെ അതേപോലെ അവൻ പ്രായാകുമ്പോ ഒരു കഥയിൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു ബാപ്പയും മകനും ബാപ്പയും മകനും വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പയുടെയും മകന്റെയും തൊട്ടു മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ പക്ഷി വന്നൊരു കുരുവി വന്നിട്ടിരുന്നു ബാപ്പ മകനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ആ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ സാധനം മകൻ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മകൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ അതൊരു കുരുവിയാണ് ഒരല്പ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ബാപ്പ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതും മകൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ അത് കുരുവിയാ പിന്നെയും മകൻ ഇങ്ങനെ പത്രം വായിക്കുമ്പോ വീണ്ടും മോനെ മോനെ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതും മകനോട് മകൻ ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ അത് കുരുവിയാണ് നാലാമതും ബാപ്പ ചോദിച്ചപ്പോ മകന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് നകത്തു പോയിരിക്കി എന്ന് ബാപ്പയോട് വെറുത്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ കുരുവിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ മകൻ ദേഷ്യത്തോടെ ബാപ്പയെ തിരിച്ചയക്കാൻ ആ ബാപ്പ അകത്ത് കയറിയിട്ടൊരു പഴയ ടയരി എടുത്തു മറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു മറച്ചു ആ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് നേരെ മകന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ പിഞ്ചു മകനും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോയി ആ പാർക്കിലെത്തി ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞുമോന്റെ അടുത്തുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു കുരുവിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉപ്പ അതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് കുരുവിയാണ് കുറെ സമയം കളിച്ച് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഉപ്പ അതെന്താ സാധനം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കുരുവിയാണ് വീണ്ടും കുറെ കളിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ അതെന്ത് ജീവിയാണ് അത് കുരുവിയാണ് അങ്ങനെ ആ പാർക്കിൽ വെച്ച എന്റെ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നോട് ഇരുപത്തി ആറ് തവണ ആ ജീവിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുമോന്റെ കവിളത്ത് ചുംബനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് തവണയും ആ കുഞ്ഞുമോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുരുവിയാണ് ഈ കഥ മകനെ കൊണ്ടങ്ങ് വായ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പഴയ കാലത്തെ ബാപ്പ ചുംബനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മകനുണ്ടല്ലോ പ്രായം ചെന്ന ബാപ്പ മൂന്ന് വട്ടം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് മകന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോയി ഇതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വമന്നു അമ്മിറുഹു നുനക്കി സൂഫിൽ ഖൽഖി നിങ്ങൾ പ്രായം ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങുന്നതാണ് അഫലാത്ത അഖിലൂ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണത് ഇരിക്കട്ടെ ആ രണ്ടും അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നെ ആകെ മനുഷ്യനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാലോ ഒന്ന് കൗമാരക്കാലവും യൗവനവുമാണ് ഈ രണ്ട് കാലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ചെന്ന ചോദിക്കപ്പെടുന്ന നാല് ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടെണ്ണവും ആയുസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ നിനക്ക് ഞാൻ എഴുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നല്ലോ നിന്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു മറ്റൊരു ചോദ്യം നിന്റെ ആ നല്ല ടീനേജ് കൗമാരവും യൗവനവും നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു മനുഷ്യ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരായ പിഞ്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കൾ കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ഒരിക്കലും അവരാരും മോശക്കാരല്ല ഇന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കഴിവുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് ചെറുപ്പക്കാര് കൗമാരക്കാരെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കളയല്ല 
അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞൊരു വല്ലാത്ത സന്ദേശം കേട്ടോളൂ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തേണ്ട ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അലിയാര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ചെറിയ പ്രായമാകുമ്പോ ഏഴ് വയസ്സുവരെ കുട്ടികളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ കൂടണം മുതാലിമീങ്ങൾക്കറിയാം പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പരസ്പരം കളിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഏഴ് വയസ്സുള്ള മക്കളോടൊപ്പോ നിങ്ങളും കളിയിൽ പങ്കുചേരണേ വീട്ടിലെ പിഞ്ചു മക്കളിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണികളാവാതെ അവരെ നിങ്ങൾ കളിപ്പിക്കാൻ അവരെ കൂടെ നിങ്ങളും കളിക്കാരനാവണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച വാചകമാണ് നബിതങ്ങളെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ഫാത്തിമ മോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ജനലങ്ങ് തുറക്കും ആ തുറക്കുന്ന ജനലിലൂടെ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് ഒരു നോട്ടമാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആ ഫാത്തിമ മോളെ വീട്ടിൽ ജനലുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങോട്ടും ഒരു ജനല് തുറക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും വല്ലാത്തൊരു നോട്ടമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മകളെ കാണാൻ വേണ്ടി മുത്ത് നിബിതങ്ങൾ നോക്കുന്ന നോട്ടോ ഉപ്പാനെ കാണാൻ വേണ്ടി മകൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന നോട്ടോ വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ അവിടത്തെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമയുണ്ടല്ലോ ആ ഫാത്തിമ മോള് ആകാശത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്നറിയോ ഫാത്തിമത്തു ഉമ്മു അബീഹ പയുടെ ഉമ്മയെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന മോളാണ് ഫാത്തിമ മോള് റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാമിനെ ബീബി വിട പറഞ്ഞു പിന്നീട് റസൂലുള്ളാന്റെ പോറ്റുമ്മ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അസദ് അലിയാര ഉമ്മയും വിട പറഞ്ഞു പിന്നെ റസൂലുള്ളാക്കൊരു തണലായി വന്ന ഹദീജ് അറലി അള്ളാഹു എന്ന അവിടെ നിന്നും വിട പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾക്ക് മകളായി പറന്ന ഫാത്തിമ മോള് ഉമ്മ പോലെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിന്നു ഉമ്മമാരെ ആ ഫാത്തിമ ബിയബിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണേ അവരെ ഉമ്മ ഹദീജ ഉമ്മാന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണേ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ആയിഷത്തു അവരെ ചരിത്രവും നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ ഇരിക്കട്ടെ ഫാത്തിമ മോള വീട്ടിലേക്ക് റസൂലുള്ള കയറി വരുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ആ ഫാത്തിമ മോള വീട്ടിൽ അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈ രണ്ടു പിഞ്ചുമക്കളുണ്ട് ആ രണ്ടു പിഞ്ചുമക്കളും സയ്യിദ ഷബാബി അഹിലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ യൗവനത്തിന്റെ നായക സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാശാലികളായ മക്കളാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈ വീട്ടിലുണ്ട് ആ രണ്ട് മക്കൾ ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ രണ്ട് ചുമലിലും കയറി നിന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ രണ്ട് ചുമലിലും കയറി നിന്നപ്പോ മുത്ത് നബിതങ്ങൾ അവരെ ഇറക്കി വെച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിമ മോൾ വന്ന് വല്ലിപ്പാന്റെ പുറത്ത് നിറങ്ങണം വല്ലിപ്പ നിസ്കരിക്കാൻ പോവാള്ളതാ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തു ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല രണ്ട് മക്കളെയും പുറത്ത് വെച്ച് രണ്ട് കാലും നിരത്ത് വെച്ച് രണ്ട് കൈകുത്തിയിട്ട് റസൂൽ അങ്ങനെ ഏഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ മക്കളെ നിങ്ങളെ ഒട്ടകം നല്ല ഒട്ടകമാണ് 
റസൂറുള്ള ഒട്ടകത്തെ പോലെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുകയാണ് മക്കളോട് നമ്മൾ കളിക്കേണ്ട പ്രായമാണ് ഏഴു വയസ്സുവരെ അവരെ നിങ്ങൾ അക്രമികളായിട്ട് വെറുത്തു പോവരുത് അവരെ കളിയോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കളിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് അലിയാര് പറയാട് ഏഴു മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെയുള്ള ടീനേജ് പ്രായം കൗമാരക്കാരന്റെ പ്രായം ഏഴു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള കാലോ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തണേ നല്ല ശീലങ്ങളാണ് മക്കളെ പഠിക്കേണ്ടത് അതേ നേരത്തെ നേൽക്കാനുള്ള ശീലോ നിസ്കാരത്തിന് സമയത്തിന് പോവാനുള്ള ശീലോ നല്ല വാക്ക് പറയാനുള്ള ശീലോ നല്ലത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശീലോ കാരണം ആ പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയിലേക്ക് ശരീരം വല്ലാതെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇമാം ഭൂസരി റതിയാഹു ശരീരത്തോട് തന്റെ താല്പര്യങ്ങളോട് പൈശാചികതയോട് നീ എതിരി പ്രവർത്തിച്ചോ മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്ത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ അതിശക്തമായ പോരാട്ടമല്ലേ നടന്നത് അങ്ങനെ ആൾബലമില്ലാതെ നോമ്പനിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല സ്വഹേബ ഒരു ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഇലൽ ജിഹാദിൽ അക്ബരി വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്കാ പോവാനുള്ളത് സഹേബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ യുദ്ധമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതേ പുതിയ കാലത്തെ കൗമാരത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ മുഴുവനും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആ ശത്രുവിന്റെ പേരാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യോ ആ ശരീരമാണ് അവനെ വൈതറ്റിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളോട് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെമ്മാടികളായ കൂട്ടു ഉമ്മമാരെ ശരിക്ക് നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കള് നന്നാവാൻ മക്കളെ നന്നാവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അവരിൽ നല്ല ശീലം വളർന്നു വരാ ആ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണേ മൂന്നാമത് അലിയാര് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുവരെ കൗമാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന കാലമാണ് ആ കാലം നിങ്ങൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനായി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവണേ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തല്ലേ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് നാലോ ദിവസം കൂടി ഉള്ളു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പൊരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് എന്താ വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിനം അന്ന് എല്ലാരും ഒരുങ്ങിക്കാ പോ എന്താ പൊരിങ്ങിക്കാന്ന് എന്തിനാ ഒരുങ്ങുന്നത് അന്ന് പ്രണയിക്കാനുള്ള ദിനമാണത്രേ ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ ആ ദിവസത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാം ഹലാലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ദിനത്തിലൊക്കെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈതറ്റിപ്പോകുന്നത് 
അവിടെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന കൃത്യമായ ബോധം അവരെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കയറാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കൗമാരക്കാരുടെ വിഷയങ്ങള് ഇങ്ങനൊരു വയലിന്റെ സദസ്സിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതല്ല ഇവിടത്തെ മഹലിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൗമാര പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വഴികൾ സത്യമായ വഴിയേതാണെന്ന് അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ വൈതറ്റുന്നതിന്റെ കാരണോ പലപ്പോഴും കാസർകോട് നിന്ന് വഴുതു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കാണാറുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാൽ എവിടാ മോനെ പോകുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് എന്താ മോനെ എറണാകുളത്ത് പണി അവിടെ ഹോട്ടൽ ജോലിക്ക് പോവാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒഴിവ് കാലം സ്കൂള് പൂട്ടുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വയസ്സുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നല്ല പിഞ്ചുമക്കൾ അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികളായി പോയിട്ട് സുബഹാനല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ഇന്ന് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലൈംഗികത വളരുന്ന കാലമാണ് നമ്മുടെ നാട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈടെക് സിറ്റികളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈംഗിക തോനിവാസം നടത്തുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഹോട്ടൽ തൊഴിലിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന മക്കള് പോവുന്ന ഇടങ്ങള് സുരക്ഷിതമല്ല മക്കളെ ഒരൽപ്പം പണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു നിമിഷം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യമല്ല കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലോബികൾ കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് പിടിമുറിക്കാൻ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ നമ്മുടെ പിഞ്ചുമക്കളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലും പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കുഞ്ഞുമക്കളാണ് എന്തേ അവരുടെ കയ്യിൽ പണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തു തോന്നിവാസവും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അത പതിച്ചുകൂടാ അതിന് നല്ല പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് അതാണ് അലിയറിയാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുവരെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർത്ത് നടക്കാൻ കഴിയണോ നിങ്ങൾ ജമായത്തിന് പോകുമ്പോ ആ കൂട്ടുകാരെ ജമായത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിക്കണേ നിങ്ങളതാ നന്മയുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി സംഘടിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കൾ നിങ്ങളെ കൂടെയുണ്ടോ എന്നൊരാലോചന ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടില്ലേ അള്ള പറയുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് മൂന്ന് വിഭാഗത്തോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് മൂന്ന് വിഭാഗത്തോട് കഠിനമായ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരാന്നറിയോ ഇനി അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന ഉപ്രായമായ ഉപ്പയോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ബാപ്പ മകരിബ് ജമായത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നാലോ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആ ബാപ്പയുടെ പേര മകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകനതാ മകരിബിന്റെ ജമായത്തിന് വന്നാൽ അള്ളാഹ് 
മാതാവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മകനോടാണ് കാരണം മകൻ പള്ളിയിൽ വരാൻ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ടർഫിന്റെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ അവനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മറ്റു തോന്നിവാസത്തിലേക്കാണ് ആ കൂട്ടുകാരോട് നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകരിബിന്റെ ജമായത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശമുണ്ടല്ലോ ഇതിന് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മഹാനായ ഇബിനു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ചെറിയ കൗമാരക്കാരനായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ എന്നെ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് എന്നോട് നടത്തിയ ഉപദേശം എന്താ കൗമാരത്തിനോട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ കൗമാരക്കാരോട് ഇസ്ലാമിന് പറയാനുള്ള വാക്ക് ഒറ്റ വാക്കു മാത്രമാണ് മോനെ കുഞ്ഞു മോനെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അല്ല നിന്നെ കൈവിടൂല നീ ഏത് പാതിരാത്രിയിൽ പാപ്പ കാണാതെ ഉമ്മ കാണാതെ നിന്റെ സഹോദരി കാണാതെ ഉസ്താദ് കാണാതെ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും കാണാതെ യൂട്യൂബ് തുറന്നുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ൂടെയോ കടുത്ത ഹറാബ് കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ നീ ആരും കാണില്ലെന്ന് കരുതിയേക്കാം ാഹു കാണാതെ നിനക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നന്നായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ബോധം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹറാമിലേക്കും പോകൂല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രം ാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവസാന കാലം വരുമ്പോ നല്ല ഒരു ബോധം മനുഷ്യനിൽ നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വഹന് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് വഹന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും ഭൗതികതയോട് മനുഷ്യന് വലിയ ആർത്തി നല്ല ചെറുപ്പക്കാര പക്ഷേ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല ദുനിയാവിന്റെ ആർഭാടങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ആർത്തി അതാണ് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് ഈ ആർത്തി കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കേടുവരുന്നത് പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു മക്കയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ആഴ്ഷ എന്നാണ് നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് നല്ല പാട്ടുപാടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച വിവരോ അബൂജഹൽ അറിഞ്ഞു ആ മനുഷ്യരങ്ങാനും വന്ന് റസൂലുള്ളടുത്തുന്ന് പാട്ടുപാടിയാൽ എല്ലാവരും നബിതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അത്രയും നല്ല പാട്ടുകാരനാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്ച ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമെന്ന് പേജാറ് കണ്ടപ്പോ അബൂജഹൽ ആഴ്ചയുടെ അടുത്തേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേച്ചു ആഴ്ച റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട വഴിയിലാണുള്ളത് ആഴ്ചയോട് അബൂജഹലിന്റെ ദൂതൻ ചോദിക്കാണ് നീ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരല്പം പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവിടെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതറിയോ ഇല്ല എന്നാൽ കേട്ടോളൂ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് നാളത്തെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സുഖങ്ങളിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല 
ആയിഷ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണോ ഇന്നൊന്നും കിട്ടൂല എന്നാണോ പറയുന്നത് അതെ ഇന്ന് ദുനിയാവത്തെ കാര്യം മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല മരണശേഷം സ്വർഗമുണ്ടെന്ന പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ അബൂജഹലിന്റെ ദൂതം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പോവാതെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭിണികളായ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ തരാം ഐശ ദുനിയാവ് കേട്ടപ്പോഴേ കതിനോട് താല്പര്യമായി നേരെ അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു പറഞ്ഞു ഞാനിനി പാട്ടുപാടൂല മുഹമ്മദ് എന്റെ അടുത്ത് പോവൂല എനിക്ക് നൂറ് ഒട്ടകം തന്നോളൂ നൂറ് ഗർഭിണികളായ ഒട്ടകത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആഴ്ച വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാട് നടക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ആഴ്ച നിലത്ത് വീടുപോയി ബാക്കിയുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ ആഴ്ചയുടെ മുഖത്ത് ശരീരത്തിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ച അവിടെ വെച്ചു മരിച്ചു പോയി ആർത്തിയാട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂ വീലർ ഉണ്ടല്ലോ കൗമാരത്തിന്റെ പരാജയം ടൂ വീലറുകളാണ് അതിന്റെ മുകൾ കയറിയിട്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് പ്രായം ചെന്നവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കെന്തുമാവാം എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് അഹങ്കാരമാണ് ഒരൊറ്റ നിമിഷം അങ്ങ് വഴിതെറ്റിയിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ കൗമാരക്കാരാ വിട പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കുവോ എന്തേ ആർത്തിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആർത്തിയോട് മനുഷ്യൻ വിട പറയേണ്ടതുണ്ട് നന്നാവണമെങ്കിൽ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാ കൂട്ടുകാരനാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ രണ്ടാൾക്കും കഴിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് സുലീമാന് ഇന്ന് ഈസാ നബിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മൂന്ന് റൊട്ടിയാളത് ഓരോ റൊട്ടി ഓരോരുത്തരെടുത്തു വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം നല്ല റൊട്ടിയാണ് വലിയ റൊട്ടി കഴിച്ചു ഒരു റൊട്ടി അവിടെ ബാക്കി വെച്ച് ഈസാ നബി തൊട്ടടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടി പോയി തിരിച്ചു വന്നു നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൊട്ടി കാണാനില്ല ഈസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ റൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളത് എടുത്തോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോയോ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല സനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പാ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാ രണ്ടുപേരും യാത്ര തുടർന്നു കുറെ അങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പോൾ പുഴയുടെ അരികിൽ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു ഐസാ നബി അലിഹി സ്വലാം ആ പുഴക്കരയിൽ അതാ കുറച്ച് മണലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂനയാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ടതാ മൂന്ന് മണലിന്റെ കൂനയുണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് മണൽ കൂനകളോട് സ്വർണമാവാൻ ഈസാ നബി സ്വർണമാവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് മണൽ കൂനകളും മൂന്ന് സ്വർണ കൂമ്പാരമായിട്ട് മാറി മൂന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വലിയ കൂമ്പാരമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഈസാ നബി പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒന്ന് എനിക്കുള്ളതാ രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ കൂമ്പാരം നിനക്കുള്ളതാ അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തതോ അത് നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ റൊട്ടി എടുത്താക്കുള്ളതാ അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തത് ഞാൻ തമാശ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ കൊണ്ട് തമാശ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു പോയതാണ് ഞാൻ പിന്നെ അപ്പൊ പറയാന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വർണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഇസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇനി നിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നീ വലിയ വഞ്ചകനാണ് കളവ് പറയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ കൂടെ കൂടണ്ട മൂന്ന് സ്വർണ കൂമ്പാരവും നീ തന്നെ എടുത്തോ നീ ആർത്തിയുള്ള മനുഷ്യനാ ആർത്തി മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കും കളവ് പറയിപ്പിക്കും കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരിപ്പിക്കും എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസമുണ്ട് അതൊക്കെ പോവാനുള്ള കാരണം ആർത്തിയാണ് പുതിയ തലമുറയെ വല്ലാതെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ആർത്തിയിൽ നിന്നാണ് അവരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് 
ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ ആ വലിയ കൂമ്പാരിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്ക അപ്പണ്ട് രണ്ടാളുകൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പടച്ചോനെ അവരെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് ബേജാറായി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്താ കാട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും വന്നപ്പോ ഇവര് മൂന്നാളും കൂടി ഇങ്ങനെ ഓരി വെച്ചു ഓരി വെച്ചപ്പോ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞമ്മളിപ്പോ മൂന്നാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാ അവൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയി അപ്പൊ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഞാന് സ്വന്തമാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എനിക്കെടുക്ക ഇവർ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓരിയാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു പണിയെടുക്ക എന്താ പണിയെടുക്കാ നല്ലത് ഞാൻ നല്ല ഭക്ഷണമായി ഞാൻ കഴിക്ക ഇവൽക്ക് രണ്ടാകും വാങ്ങുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല വിഷം കലർത്ത എന്നിട്ടോ രണ്ടാളെ തിന്നിട്ട് മരിക്കുമ്പോ അതെടുത്ത് എനിക്ക് പോവാ തീരുമാനിച്ചു ഇവൽ രണ്ടാൾ ഇവിടെ മീറ്റും കൂട്ടി എന്താ തീരുമാനിക്ക നമ്മൾ മൂന്നാളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്ന് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാളെ ഒന്നര വീതം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഓ ഭക്ഷണമായിട്ട് വരുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഓനങ്ങ് കൊന്നാൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് തോറ്റു പോവാ അങ്ങനെ ആ പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങി ഓൻ കഴിച്ച് രണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല വിഷം കലർത്തി എന്നിട്ട് ഓൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് ഇവ രണ്ടാൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചെടുത്തപ്പോ രണ്ടാളും കൂടി ഓൻ ആദ്യം കൊന്നു കളഞ്ഞു മയ്യത്തൊന്നും അവിടെ കടക്കുക ഇവൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണം നല്ല റാഹത്തായിട്ട് രണ്ടാളും കഴിച്ചു ഓലും അതാ രണ്ടാളും മയ്യത്തായിട്ടാണ് വീണത് മൂന്ന് മയ്യത്ത് മൂന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ കൂമ്പാരം തിരിച്ചു വന്നു തന്റെ ഇസ്രയേലി സമൂഹത്തോടൊപ്പം വന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ആർത്തി ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം ഇതായിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കണം ഈ ദുനിയാവിൽ ആർത്തിയോടെ നിങ്ങൾ ബൈക്കിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ആർത്തിയുടെ പറകിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി ഹറാമിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയും രണ്ടുപേരും ഒരു റൂം എടുത്തിട്ട് രണ്ടാളും കൂടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു എന്ത് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിലാ നശിപ്പിച്ചത് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിലാ നശിപ്പിച്ചത് രണ്ടുപേർക്കും കുടുംബമുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും അവഗണിച്ച് മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ മുസ്ലിമായ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രണയമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാവണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിനോളം ഇസ്സത്തുള്ള മറ്റു ജീവിതം എന്താണുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തമില്ലാതെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ കൗമാര കാലത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന അനാവശ്യമായ പ്രണയങ്ങളെ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പിറകെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രണയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹദ്ദാദീവ് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുണ്ട് എന്റെ റബിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ള പറഞ്ഞ നിയമമാണ് എനിക്കിഷ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തോട് എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് എന്റെ ഉമ്മാനയും പാപ്പാനയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയോടുന്ന ആ കൗമാരത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ പൈശാചിക ബോധമുണ്ടല്ലോ ആ ആർത്തിയോട് സമരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അവിടെയാണ് കൗമാരത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം എന്താവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന് നിങ്ങളെ മുന്നിലുള്ള മാനദണ്ഡം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനൊന്ന് മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരു വിചാരണ നടത്തുക മഹാനായ സ്വഹാഭിമാര് സ്വഹാഭിമാര് താപിഴിങ്ങളെ കണ്ടാല് പറയുന്ന വാക്കെന്താന്നറിയോ നിങ്ങളെങ്ങാനും റസൂലുള്ള കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രവും ഭാഷയും വേഷവും റസൂലുള്ള കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ 
നിങ്ങളോട് റസൂലുള്ളാക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാകുമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളെ പാൻറ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക എന്റെ പാൻറ് റസൂലുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്ത്രമാണോ എന്റെ പറത റസൂലുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്ത്രമാണോ അറിയില്ലേ മഹാനായ ൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവശനായി കിടക്കുന്ന ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഓ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ഓ അവിടുന്ന് വലിയ ഭാഗ്യവാനാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഊഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലും സിദ്ദീഖും ഫാറൂഖും ഉസ്മാനും നാലുപേരും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഊഹദ് പർവ്വതം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹതെ അടങ്ങിക്കോ നിന്റെ മുകളിലുള്ളതൊരു നബിയും സിദ്ദീഖും രണ്ട് രക്തസാക്ഷികളുമാണ് നബി തങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രവചിച്ച പ്രവചന ാണ് അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് വലിയ ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ വസ്ത്രം ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറ്റു ഞെരിയാണിക്ക് താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന വസ്ത്രം അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടമില്ല അതുപോലെ പൊക്കിൾ മറക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരു പുതിയ ഫാഷൻ വരുമ്പോ വസ്ത്രം കേറിയിട്ട് ഔറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഫാഷൻ വരുമ്പോ പൊക്കിൾ മറക്കാതെ അരക്ക് താഴോട്ടുള്ള വസ്ത്രം വരുമ്പോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്റെ വസ്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വാളിന്റെ സദസ്സിൽ വരുമ്പോ നല്ല പർദയാണ് മരണത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ നല്ല പർദയാണ് കല്യാണ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആർഭാടത്തോടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രൗഢി മുഴുവനും പ്രകടമാക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അടിഞ്ഞാടുന്ന പിഞ്ചു പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ ഓ പെങ്ങളെ അറിയുമോ ഫാത്തിമത്ത് സെഹ്റാഹുന്നയുടെ വഫാത്തിന്റെ സമയോ അവിടെ നിന്ന് അലിയാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ അലി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഫാത്തിമ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഫാത്തിമ എപ്പോൾ മരിച്ചാലും ഫാത്തിമയുടെ മയ്യത്ത് രാത്രിയിലല്ലാതെ മറവ് ചെയ്യരുത് അതെന്താ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയിലാവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കവറിലെത്തിക്കലാണ് നമ്മളുടെ ബാധ്യത ആര് മരിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് അയാളെ മറവ് ചെയ്യല നമ്മളോടുള്ള ബാധ്യത ആ മരിച്ചത് നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കവറിലെത്തിയ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ മയ്യത്തുകൾ നമ്മൾ പെടുത്തു മാറാവട്ടെ ചീത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാൾ ദുനിയാവുന്ന നമ്മളെത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ആര് മരിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ സാധാരണ നിസ്കാരത്തിൽ വജ്ജഹുത്തു അഴുതു സൂറത്തൊക്കെ അതിൽ സുന്നത്തല്ല മുവക്കതായ സുന്നത്താണ് മുവക്കതായ സുന്നത്താണ് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്ത സാധാരണ നിസ്കാരത്തിൽ അഴുതു ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് സാധാരണ നിസ്കാരത്തിൽ വജ്ജഹത്ത് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്ത പക്ഷെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വജ്ജഹത്ത് ഓതൽ കറാഹത്ത മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഔദ് ഓതാൻ പറ്റൂല ബിസ്മി ഓതിട്ട് വേഗം ഓതി തീർത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മയത്ത് സുജൂത് തന്നെ വേണ്ട കാരണം അത്രയും സമയം പാടില്ല പെട്ടെന്ന് കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണം മയ്യത്തിന് മയ്യത്തിനോടുള്ള മര്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വെക്ക എന്താ മകം വരാണ്ട് കത്തുന്നു മകനിത്ത കാലം എന്തേ പണി അവിടെ ത്രിങ്കാലം മകന് ബാപ്പക്ക് സുഖമില്ലായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ മരിച്ച ബാപ്പനോ കാണിക്കേണ്ടി ബാപ്പ മരിച്ച മകൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മയ്യത്ത് അങ്ങനെ കാത്തു വെക്കേണ്ട മതൊന്നും ഇസ്ലാം എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം ഉള്ളവർ എത്താണ്ട് എത്ത എന്നതിന്റെ അപ്പുറം മയ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിട്ട് ഫ്രീസർ കൊണ്ടായേക്ക എന്നതൊന്നും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിച്ച ആൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കവറിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് മയ്യത്തിനോടുള്ള ആദരവെന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ബീബ് റതിയുള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോൾ മരിച്ചാലും എന്റെ മയ്യത്ത് രാത്രിയിലാ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫാത്തിമ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കഫൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പുറത്തേക്ക് കാണും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് പകൽ സമയത്തായാൽ ആളുകൾ നോക്കിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഇരുൾ മുട്ടിയതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു അന്യപുരുഷൻ കാണരുത് ഓ പെങ്ങളെ രണ്ടു ഭാഗവും ഓപ്പണായ ചുരിദാർ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആ പ്രൗഢി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ ആർത്തുല്ലസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടോ ഫാത്തിമ മോളെ പഠിച്ചോളൂ ഒന്നുകൂടി ഫാത്തിമ ബീബി പറഞ്ഞു എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും സ്ട്രക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു കട്ടിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവണം ആദ്യമായിട്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ മഹതിയാണ് ഫാത്തിമ നിങ്ങളെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണോ എന്റെ വസ്ത്രം റസൂലുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രമാണോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ റസൂലുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സുകളാണോ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പരസ്പരം ശത്രുക്കളാവുന്ന ദിവസം വരാനുണ്ട് അതേ കോളേജിലെ കൂട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരികളുമുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്ലേ കോളേജിന്റെ സ്കൂളിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്ലേ ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിൽ നല്ല ബന്ധം നല്ലതാണ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല പക്ഷേ കോളേജിലെ കൂട്ടുകാരൻ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസും നിന്റെ ഫോട്ടോയും നിന്റെ കല്യാണ ഫോട്ടോയും നീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടൂല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഹറാമിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണേ നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടായ്മകളായിട്ട് മാറണേ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കോ സുബഹയ്ക്ക് ജമായത്തിന് വരാനുള്ള വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ ഇഷാഇന്റെ ജമായത്തിന് പള്ളിയിൽ വരാനുള്ള കൂട്ടുകാര് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാവട്ടെ അതല്ലാതെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പാതിരാത്രിയിൽ കിന്നരിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഹറാബിലായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങല്ല ഇങ്ങനെ കൗമാര കാലത്ത് അപകടത്തിന്റെ ചതിക്കുടികൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിൽക്കുന്ന കാലം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരന് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കാത്ത കാലത്ത് നന്മയുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന കൂട്ടുകാരെ സമ്പാദിച്ചോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന കൂട്ടുകാര് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന കൂട്ടുകാര് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
ആ മുത്തു നബി തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന കൂട്ടുകാരി അങ്ങനെ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചോളൂ എന്റെ മനോഹരമായ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങോട്ട് നോക്കാനും പറ്റുന്ന നല്ല കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണ് ഈ രണ്ട് കണ്ണുകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് അടക്കാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണുകളും എനിക്ക് അടക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ ചുറ്റിലും ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണടച്ചു തരുന്നു എന്റെ താടിയിൽ അതാ കെട്ടു വരുന്ന ദിവസം വരാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ദിവസം വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സമ്മർദിയുൽബലി തങ്ങളെ ദർസിൽ മുപ്പത് വർഷം പഠിച്ചപ്പോ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് മുപ്പത് വർഷമാ പഠിച്ചത് പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മുപ്പത് വർഷം എന്റെ സമീപത്ത് പഠിച്ചിട്ട് എന്തു നേടി അപ്പോഴാണ് ഹാത്തമുല്ല സം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എട്ടു കാര്യങ്ങളാ ഷീഖിതങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിട്ട് എട്ടു കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഷീഖിതങ്ങൾ ഹാത്തമുല്ല സം തങ്ങൾ പറയാട് ഇനി നെതർത്തു ഇലൽ ഹൽക്കി ൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കി എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം പക്ഷേ ഏത് കൂട്ടുകാരന്റെയും സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ മരിച്ചത് മരിക്കുന്നത് വരെ കൂട്ടുകാരാണ് മരണത്തിന്റെ ശേഷം കബറാകുന്ന ഇരുളറയിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനും പോവാറില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയത് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവനല്ലേ എന്നാലും മരിച്ചു കബറിലെങ്ങ് ഒറ്റപ്പെടുമ്പോ ഇന്ന് വരെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഞാനും അവന്റെ കൂടെ കിടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയത് ഞാനും മരിച്ചന്റെ കബറിലേക്ക് ചെന്നാലും എന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അല്ലാലുകൾ ആ അമലുകളെ ഞാൻ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നല്ല ചോരത്തളപ്പുള്ള യൗവനത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള കൗമാരത്തിന്റെ കാലത്ത് കൂടുതൽ സുജൂത് ചെയ്തോ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചോ കൂടുതൽ ഖുർആൻ ഓദിക്കോ എങ്കിൽ അവസാന കാലത്ത് സുഖമായിട്ട് കഴിയാ അറിയമോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീനയിലെ ഹുജറയുടെ തൊട്ടടുത്ത് സിദ്ദീഖുല്ലക്ബറ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിൽ നാലാമതായി കിടക്കുന്നൊരു വലിയ മഹാനുണ്ട് 
പതിഹബിലെ പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനാണ് കാളി അബൂ ഷുജാബിതങ്ങളെ ഹുജറയിൽ നാലാമതായി കിടക്കുന്ന മഹാനാണ് നൂറ്റി അറുപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സമ്പന്നനാണ് മദീനയിലെ അടിച്ചു വാരുന്ന ക്ലീനിങ് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ നൂറ്റി അറുപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ശരീരത്തിലൊരു ചെറിയ ഭാഗത്തിന് പോലും ചുളിവ് വന്നില്ല നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരമാണ് പ്രായത്തിന്റെ ഒരു അടയാളവും മുഖത്ത് വന്നില്ല ആളുകൾ ചോദിച്ചു അബൂ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനൊരു ചെറിയ ചുളിവ് വന്നില്ലല്ലോ കാളി അബൂ ഷുജ ഇതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ ഇനി ഹഫിൽ ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ കൗമാര കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ വല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ ഗുഹ നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ ഫർദിന്റെ കൂടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ ഖുർആനോദി ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലി ദിക്കർ ചെല്ലി അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആരാധന നടത്തിയപ്പോ എനിക്ക് പ്രായമായപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് വലിയ കാവൽ തന്നു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ ഈ നല്ല കൗമാര കാലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സുഹൃതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ വലിയ വെളിച്ചത്തിനുള്ള കാരണമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ നല്ല ജീവിതം ഇന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും റബ്ബ് ചോദിക്കാതെ വിടൂല അതുകൊണ്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണേ കാതിനെ സൂക്ഷിക്കണേ കൈകളെ സൂക്ഷിക്കണേ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അടിമയായി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിക്കുമാറാവട്ടെ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പതറാതെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുന്ന നല്ല മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞു ദ്വാരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാ പരിധിയും ലംഘിച്ച് ചൈനയിൽ തൊള്ളായിരത്തോളം ആളുകൾ അപ്പം മരിച്ച ലാസ്റ്റ് കണക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോസ്പി ഈ രോഗം വന്നതിന്റെ ശേഷം അൻപത്തി ഏഴ് നിലകളുള്ള ഹോസ്പിറ്റല് ചൈനയില് ഗവൺമെന്റ് പത്തൊമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു അൻപത്തി ഏഴ് നില ഹോസ്പിറ്റൽ പക്ഷേ ഈ രോഗാണുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചൈനയിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ മനുഷ്യൻ വലിയ ദുർബലനാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അത് ചൈനയിലല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ചൈനക്കാർ അങ്ങനൊക്കെ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ചൈനയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം അതിന്റെ നഷ്ടം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം കാരണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ യു ഐ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളികളാ തോന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നത് യു ഐയിലെ വലിയൊരു ശതമാനം കമ്പനികളിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മുഴുവൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാ അത് വിറ്റിട്ട് വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൂട്ട് അയക്കാൻ ചൈനയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ ഒക്കെ ഷോപ്പിനെ ബാധിക്കും എക്സ്പോർട്ടിങ് ചൈനയിലുള്ള വാഹന ഗതാഗതങ്ങളൊക്കെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല വലിയ ഹിഫുൽ ഹിമായത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ പഴയ കാലത്ത് ഹദ്ദാദ് ചെല്ലിയിരുന്നു ചെല്ലിയാൽ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ വിഷയത്തൊന്നും സലാമത്ത് കിട്ടും അള്ളാഹു തലമുക്ക് സലാമത്ത് തരും 
അതുപോലെ മങ്കൂസ് മൗലിദ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റളി അള്ളാഹു അന്നു ഇതുപോലത്തെ വലിയ പ്ലാഗ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായതൊന്നല്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ തെറ്റി തിരിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു കിതാബ് എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വാട്സപ്പിലൊക്കെ വിട്ടിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലദോഷം പനിന്റെ മറ്റൊരു പേരാ ജലദോഷം പനി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടാണ് പുതിയാപ്പളാവുമ്പോഴുള്ള പേരാ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലുള്ള ജലാംശം അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാവിലൂടെ അങ്ങനെ ഉമുനീര് വരും തൊണ്ടയിൽ വെള്ളം അത് അള്ള ചെയ്തൊരു ഫിറ്റിങ്സ് അവിടെ അത് കൂടുതലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഈ നല്ല ചൂടുകാലം വരുന്നില്ല വത്തക്ക ഇഷ്ടം പോലെ കച്ചവടം അവിടെ ഒക്കെ വത്തൊക്കെ തീണ്ടോ ചൂടുകാലം വരുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹു തല പ്രകൃതി എന്ന വലിയ ഗുണ ഓറഞ്ചും വത്തക്കയൊക്കെ നല്ല ചൂടുകാലത്ത് അള്ള തരാ കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വറ്റുമ്പോൾ ജലാംശം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഫോസ്ഫറസ് അതടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഓറഞ്ചും ആ എന്നെ വത്തക്കയൊക്കെ അത് തിന്നൊടുക്കുക അപ്പൊ ജലാംശം നിർജ്ജലീകരണം നടക്കുമ്പോ ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരാണ് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം എഴുതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എഴുതി ഒരു കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവസാന കാലം വരുമ്പോ ഒരുപാട് രോഗം വരും ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്ന കുറെ പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി പോലെ എന്ന് എഴുതിന് പിന്നെ ഇറങ്ങിയ കിതാബിൽ എന്ത് ചെയ്തു കൊറോണ വന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം പിന്നെ അതിൽ എഴുതി കൊടുത്തു കൊറോണ എന്ന ആൾക്കാർ അത് എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു തേല നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിതാ ഈ അറബിയിൽ ഇതൊക്കെ അല്ല പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആ വിധ അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ മഹാന ഇസ്ലാം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ സംഭവമാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാം നേരത്തെ തന്നെ സംഭവം ഒന്നും പറയാ തന്നെ സംഭവമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു മനുഷ്യനോട് ഇതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു നേരം മുതു എടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ പറയും എപ്പോഴും കൈ വായ മുഖക്കൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അഞ്ചു നേരം നിങ്ങൾ മുതു എടുത്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അഴുക്കും ബാക്കിയാവൂല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധമാണ് മുതു അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ നദിയിൽ അഞ്ചു നേരം കുളിച്ച നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വല്ല അഴുക്കും ബാക്കിയാകുമോ ഇല്ല ഇതുപോലെയാ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിൽ മുലു എടുക്കുമ്പോൾ മുലുവിലൂടെ ശരീരത്തിലെ നജസും പോകും ആത്മീയമായ തെറ്റുകൾ ഒലിച്ചു പോകും മുലു എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്ന ദോഷങ്ങൾ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മുലുവിന്റെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു പോകുന്ന ദോഷം കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഫാദങ്ങൾ പഠിച്ചോനെ ആ കഴിവ് എനിക്ക് വേണ്ട മറ്റുള്ളവരെ അയ് പറയുന്ന കഴിവ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഉലു ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു നേരം മുലു എടുക്കുന്ന ആൾ ഒരേ സമയം ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ക്ലിയർ ആവൺ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അഞ്ചു നേരം മുലു എടുത്ത മനുഷ്യനെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് കുറൻ മൊഹലീൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രതിരോധക്ക് നേരത്തെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ വൈറസ് വന്ന് അപകടം പറ്റിയ എല്ലാരും കുടുംബം അതുകൊണ്ട് മങ്കൂസ് മൗലിദ് മഹാനായ മഹദൂം തങ്ങൾ അന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് വലിയ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാരമായിട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ മൗലി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്നും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂര് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആ മൗലിത് പൂർണമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് മഹല്ലുകളുണ്ട് മങ്കൂസ് മൗലിത് പൂർണമായിട്ട് ചൊല്ലി തീർക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മങ്കൂസ് മൗലിത് ഓതണം ഇതുപോലോത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പിടിച്ചാൽ അത് ഈമാനിനും ശക്തിയാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരി അതുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാനെ പിടിച്ച് മൗലി തോതി ഇക്കുറക്ക് കൊണ്ടുനടന്നാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വിഷയം ഒന്നും അല്ല കാരണം മുസ്ലിമിനെ ഇവിടുന്ന് മരണത്തോടെ ജീവിതം
അതൊരു ബേജാറ് വരാനുള്ള സംഗതിയല്ല കാരണം ഏറി വന്ന മരിക്കേണ്ടി വരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അപ്പൊ മരണം നന്നാക്കണം എന്ന ബോധമാണ് മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കണ സമയത്ത് ഈ മാള മരണം നൽകണം ഓരോ ദിക്കുറും ഒരു വയത് പറയേണ്ട വിഷയ ഓരോ ദിക്കുറും പവർ ഉപദ്രവകാരികളായ ഏത് അക്രമികളുടെ ആക്രമണത്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വേണ്ട രൂപത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കണേ അല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാര് നൂറ് കൊല്ലം അവിടെ ആയുധം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം നടത്തി ഓര് അള്ളാഹുത്തല ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ തന്നത് വലിയ ഗുണത്തിന കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ വേദന എത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഓല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടല്ലേ ഞമ്മള് ഗവൺമെന്റിനാണ് ഇപ്പോഴും അവനെ പാലാരിവട്ടം പാലുണ്ടാക്കി മരിക്കും ഇപ്പോഴും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരന്നുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റേഷനിൽ അന്നത്തെ ഓല് ഓല് കാസർകോട് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പഴയങ്ങാടി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഏഴിമല സ്റ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾ ഓലക്ക് ഇവിടുന്ന് സാധനം കയറ്റാൻ പറ്റിയ സ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും ഞമ്മളെ സ്റ്റേഷൻ അവിടുന്ന് മാറിയില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ പോയി കയറുക ഞമ്മളെ പോരൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങി തന്നിട്ടില്ല കോഴിക്കോടൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റേഷൻ അതേപോലെ ഒറ്റ പുതിയ സ്റ്റേഷൻ പോലും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചില്ല ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൂറ് കൊല്ലം കൂടെ ഭരിച്ചപ്പോ അവർക്കെതിരെ നിരന്തരം സമരം ചെയ്തവര് മഞ്ചേരിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ ഷഹീദായ മുസ്ലിം പോരാളികൾ എടുത്ത് മയ്യത്തെടുത്ത് കടത്തി നോക്കുമ്പോ ഓല പോക്കറ്റ് നിന്ന് കിട്ടിയത് ബദർ പടപ്പാട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനം മലബാറിലെ മാപ്പിള വീടുകൾ മുഴുവനും ബദർ പടപ്പാട്ടുള്ള വീട് മുഴുവനും സീല് ചെയ്തു ബദർ പടപ്പാട്ട് മുഴുവനും കണ്ടുകെട്ടി ബദർപ്പാട്ട് മുഴുവനും കണ്ടുകെട്ടി എന്നിട്ടും നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടിനിൽക്കല്ലേ പടപ്പാട്ട് കെട്ടിയ പാട കയ്യാക്ക കാണാതെ പാടി യുദ്ധത്തിന് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പൊ അവസാനം ബദർ പടപ്പാട്ട് പഠിച്ച മുഴുവൻ മാപ്പിളമാരെയും നാട് കടുത്തി എവിടേക്ക് അന്തമാ ദ്വീപിലേക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം വരക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ആ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറെ പുള്ളികുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാം അത് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്ക് ഇട്ട് സ്കൂളിൽ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ആ പുള്ളിക്കുത്തുള്ള മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ദ്വീപുകളുടെ പേര് ആൻഡമാ നിക്കോബർ ഐലൻഡ് മുന്നൂറ്റി ശില്ലാന ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് അവിടെ അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന്മാരുള്ളൂ അവിടെ ദ്വീപ് അന്തമാ ദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ 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 അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബസ്സിന് കാത്തുക ബസ്സിന് കാത്ത് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബസ് കാണുന്നു വണ്ടൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂര പിന്നെ മഞ്ചേരി അരീക്കോട് പരപ്പനങ്ങാടി കാലിക്കറ്റ് അങ്ങനെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ബസ് ഉണ്ട് അവിടെ കടലൂടെ ബസ് അല്ല ആ നാട്ടിന്റെ പേരാ വണ്ടൂര് അതെ കാരണം വണ്ടൂര് നിന്ന് മാപ്പിളമാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാടുകടത്തി അവിടേക്ക് നാടകടത്തിട്ട് അവരെല്ലാരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ ഇജവിടെ ഞാൻ വണ്ടു ഇജവിടെ ഞാനും വണ്ടു ഇജവിടെ ഞാനും വണ്ടു ആ വരെ സ്ഥലത്തിന് പേര് വണ്ടൂര് നട്ടു പിന്നെ കുറച്ചടി മഞ്ചേരിക്കാർ അവലെ അതിന് മഞ്ചേരി നിട്ടു പരപ്പനങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാട്ട് അങ്ങനെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാപ്പിളമാരെ നാട് കടത്തിയിട്ട് അവിടെ പോയി ജീവിച്ചു മരിച്ചവരാ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച ആളുകളാ മാപ്പിളമാര് ഒരു നിലക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത നാട് അവസാനം എന്നിട്ടും അവരെ മക്കളെ മക്കൾ ഇവിടുന്ന് സമരം നടക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് ശേഷം ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷകർ എന്നാലും വിട്ടു പോവരുത് എല്ലാരും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയ മാപ്പിളമാരോട് ഗതിയില്ലാതെ 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് പോയതാ അവര് പോകുമ്പോ എഴുതി വെച്ച രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് മലബാറിലെ ജനങ്ങളോട് സമരത്തിൽ ജയിക്കണമെന്ന് രണ്ട് കാര്യം വേണം ഒന്ന് മലബാറിലെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ബോധം നശിപ്പിക്കണം ആത്മീയ ബോധം നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൽക്ക് മാലപ്പാട്ടിനോടും ബദർപാട്ടിനോടും അങ്ങനത്തെ ആത്മീയ ബോധമുള്ള പേരുകൾ അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി ഫാത്തിമ ഹദീജ ഇതിനോടുള്ള ബോധം തകർക്കണം എന്നാൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ വിജയിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുക്കി ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറ എൻ ആർ സി വരുമ്പോ പേരൊക്കെയാൽ അബൂബക്കർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫാത്തിമ ഉണ്ടോ ഇല്ല അലീമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അഭിനന്ദ ഒക്കെ കൊറേ സു സി സി എന്നുള്ള പേരുകളാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു ഉസ്താദ് എന്റെ പെങ്ങള് മൂന്ന് കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു പേരെന്താ ഞാൻ നല്ല പേര് പതിനീങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞെടുത്തു അതൊന്നും വേഗം പറയാ ഞാൻ അലിഫ്ലാം മീൻ ഇട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നിന് അലിഫ് മറ്റേന് ലാമ് മറ്റേന് മീമ് അപ്പൊ എന്താ അത് ഖുറാലുള്ളതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാൽ വേറെ ഒരു ചെയ്താനും ഉണ്ട് ഖുറാൽ അത് ഇട്ടൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കുട്ടികളെ പേര് പഴയ കാലത്ത് അബൂബക്കറും ഉമറും ഉസ്മാനൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മീയ ബോധമായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറക്ക് പേരിനോട് താല്പര്യമില്ല ഒരു പേര് പെൺകുട്ടിയാ എന്താ ഉസ്താദേ പേര് നല്ല പേര് അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള പേര് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പേരെ കുട്ടിക്കിട നാളെ കുട്ടി വലുതായാൽ എല്ലാരും പാടെ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൂട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിട്ട ആ കുട്ടി അള്ളാന്റെ ആളാവും ആത്മീയമായ ബോധം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതി അത് നശിച്ചു രണ്ടാമത് ഹിച്ചുകോക്കിനെ പോലോത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാ മലബാറിലെ ജനങ്ങൾ ഏത് സമരത്തിന് വരുമ്പോഴും മമ്പുറം സെയ്ത ലബി കോയ തങ്ങൾ മമ്പുറം തങ്ങൾ പാപ്പൻ ഓല് വിളിച്ച പേരാ സെയ്ത അലി സെയ്ത് അലബി കോയ എന്ന പേര് അത് നമ്മൾ സെയ്ത് അലബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓല് സെയ്ത് അലബി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെയ്ത് അലബി കോയ തങ്ങളുടെ മക്കുപറയിൽ പോയിട്ട് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് ആ സമരത്തിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മമ്പുറം മക്കാമിൽ സെയ്ത് അലബി കോയ തങ്ങളുടെ ശരീരം എടുത്ത് അറബിക്കടയിൽ ഒഴുക്കിയാലല്ലാതെ മലബാറിലെ ജനങ്ങളോട് ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈ രണ്ട് ആത്മീയതയും തുകർക്കാൻ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ഇവ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അവര് ശ്രമം നടത്തുക അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം ഔലിയാന്റെ കാവൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാവൽ അതാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനായിട്ട് വാഴുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീകളെ മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം ആ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ മാത്ര ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അവർക്കോരൂ ഫാത്തിഹ എപ്പോഴൂ മോതൂവിൽ അവരേതു ആഴും പറക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള മഹാനവർകളെ പേരിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഹതിയ ചെയ്തോ അവര് നിങ്ങളെ എന്ത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആത്മീയമായ ബോധം നിലനിർത്താൻ പുതിയ കാലത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് അതിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും അള്ള നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെല്ലാം സമാധാനവും ഐക്യവും ഹിഫവും നൽകണം റഹ്മാനെ അന്നഹ <laughs> ഇല്ലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹുലോഹ
ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطه والحبيب العربي ارتكبت على الخطأ غير حسير وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إلى كأس حولك للعتش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطه والحبيب العربي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم عليه إلى دين الإسلام اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراهما يا الملك الجبار يا خالق رازق ما يا الله سعد كلا يا نند شريع أني مغل برتشبنا يا بادرا سميت وربارنا لا برايم جن علمي إنغل أبماار أمماار إيبلي مهان دسمي بتن ذكر جل سلاة جل القرآن ودي صدق نلقي ويرتن كاي غلني سيغري كنا الله برتشبنا بنجو مكلي مجلي سرند நல்ல சொருப்பக்கார் உண்டு அத்வானிக்கன் தொயிலாளிகள் உண்டு தக்குவையோட ஜீவிக்கன் உம்மமார் உண்டு எல்லம் நீ கபூல் செய்யனே அல்லா ஈமான் சக்தி படுத்தனம் ரக்மானே நங்கள மாதாபிதாக்கல் உஸ்தாது மாரி சிஷ்யன் மாரி அயல்வாசிகள் குடும்பக்கார் ஜேட்டானு ஜன்மாரி நங்கள சனேகிக்கன் Indonesia பலிரும்மரி சுபோய வருண்டு அவருக்க கபரு சொர்கமாக்கனே அல்லா அவருக் கபரில் நுந்து நங்கள மஜிரிசுகொண்டு சந்தோஷத்தினி வகனல்கனே அல்லா படச்சவனே நங்கள உஸ்தாது மாரு பலிரும்மரி சு கபரிலானு சொர்கம் நல்கனே அல்லா வன்னிராய வீராகுட்டி உஸ்தாது வாழக்கொளம் உஸ்தாது கழின் அது போல நங்கள முடிவன் உஸ்தாது மாரும் மரிச்ச வரக்கபுரு சொர்கமாக்கனை அல்லா ஜீவிச்சிரிக்கன் 
ഇന്ന് സർവ അലിമീങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് കൽബിലുള്ള മുഴുവൻ അലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം ഭക്ഷണം തന്ന് വെള്ളം തന്ന് വസ്ത്രം നൽകി ഞങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ച നല്ല ഉമ്മമാരുപ്പമാരുണ്ട് ഈ നാട്ടിലും ഉസ്താദുമാരോട് അൽമിനോട് വലിയ ആദരവ് കാണിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് അലിമീങ്ങൾക്ക് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മ ഉപ്പമാര് എല്ലാവർക്കും നീ വേണ്ടത് നൽകണേ അല്ലോ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഐസത്തോടെ ജീവിക്കാനും മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം ഈ മാനോടെ മരിക്കുന്ന മിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് വിദൂരത്ത് കേട്ടവര് ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്നവര് ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നവര് സിയാറത്തിന് വരുന്നവര് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരാളെയും എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഹയർ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഈ മഹാനവരകളെ പൊരുത്തം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം നൽകണേ അല്ലോ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللي رينيت تنوت ورا شاء الله نالا صديق محمودي بلاي لتيف سكاوي كان دورا نالا نالا بايدار نسلت ومبرن دورا دورا نالا بايدار نسلت പട്ടാം പേര് നാളെ മുമ്പ് ഇവിടെ നല്ല വയത് പറയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾക്കും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായു സൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വായ ചെയ്യണം എല്ലാവരും നല്ല സ്വതക്ക ഈ മജിരിസിന്റെ വർക്കത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ഈ വേദിയുടെ മുമ്പശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അലങ്കാര വസ്തു ആരും സ്പർശിക്കരുത് അത് ധർമ്മക്കോളുണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും അത് സ്പർശിക്കാതെ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ കൈ മുസാഫാത്ത് ചെയ്തു പോകണം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ രാത്രി നമ്മളോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി കാന്തപുരം അവരുകളാണ് അതുപോലെ ഭക്തി നിർഭനമായ പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു ഉസ്താദുൽ അസാത്തി ഷെയ്ഖുന താജു ഷരിയ അലിഖുൻ ഉസ്താദ് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരിപാടികൾ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇൻഷാല്ലാ നാളെയും നമ്മളോട് ഉപദേശം നിർദ്ദേശം തരാനും പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാനും നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള കോയ തങ്ങൾ മുമ്പുരം അവറുകളും അതുപോലെ മുത്തു കോയ തങ്ങൾ അവറുകളും സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു